こんにちは。自分のことだけ考える、堀江隆文。今日はその後半をお届けします。前回のおさらいです。前回は、自分のことだけ考える、炎上されるものになれ、無駄なものに振り回されない心についてお話ししました。後半は、あとの三つについてお話ししたいと思います。なぜあなたは緊張に負けてしまうのか緊張や上がり症は自信をつければ自然となくなるものです。自信をつけるコツはというと、できることから少しずつ小さな成功を積み上げていくことです。そして自分がやりたいことをやって人に褒められればやる気は出るし無気力になりません。問題を解決するのは決断です。迷うくらいならとりあえずすぐやれることをやってみるべきです。そして取り組みながら修正して改善していけばいいんです。対人関係にコミュニケーションスキルなどいりません。必要なのは熱意と関心。話題が尽きない人はネタの引き出しが多いということです。なぜ引き出しが多いかというと、それは多くのことに関心があるからです。今あなたに関心がある分野がなければ、何でもいいから情報を入れまくってみましょう。そのうち、関心のある分野が出てくるはずです。そして、あとは、慣れです。恥をかいた分だけ、成功に近づく。困った時は、人に相談したり、お願いしたりするのが一番。変なプライドは捨てましょう。困っていることを人に伝えるのは、決して恥ずかしいことではありません。また、知らないことも恥ではありません。知っているふりや、知ろうとしないことが恥なんです。成功したいのであれば、失敗に対する体制を強めなければいけません。どのようにすれば強められるのでしょうか。それは簡単。忘れればいいんです。ところで、何かを行うときに必要なのは仲間です。仲間を作るためには、まず声をかけることが重要です。自分から話しかけるのは恥ずかしい、などという羞恥心は、変なプライドから来ています。話しかけても嫌な顔をされたら傷つくかも、なんて考えない。プライドを捨て、恥をかけばかくほど、仲間が増えてくるものです。人に物事を依頼するときは、自分に協力するメリットを感じてもらうこと。こちらの都合ばかり言っていても、協力してもらえるわけがありません。互いにメリットを与え合うことが、対等の関係になるということです。仲間を作るとき、自分と接点のない人とつながることは大切なことです。思いもかけない重要な情報は自分とは違う人種から教えてもらうしかないのです。同じように自分の知らない情報を得るには自分の知らない世界に飛び込むのが一番。知り合いから面白そうなイベントに誘われて参加するのかしないのか、イベント会場で積極的に話をするのか、会場の隅で傍観者になるのか、それらは些細な選択ですが、人生はそうした小さな選択の積み重ねによって決まってくるものです。コンプレックスに悩む人は多いでしょう。よく、自分は自分なのだから他人と比較する必要はないと言いますが逆に他人と比べることで
それに近づける努力をすればいいんです。自分の実力を正確に理解して、叱るべき努力をする。これが真っ当なコンプレックスへの対処法です。他者への優しさだけは忘れてはならない。人は一人では生きられません。人を救うのにお金も努力もいりません。一言でいいから声をかけてあげましょう。もしその人が困っていたらどんなに助かることか。自分は人からどう思われているかという考えが生まれることが多いですが、他人はあなたのことなんて興味がありません。強い人はそのことを知っていて、人のことは気にせず、自分のするべきことだけに注力し、常に結果を出しています。周囲に振り回されない心と同時に、感謝する心を持っている人は最強です。人間は他人や社会と接することで、様々な感情を持ち、感情を進化させてきました。だから、孤独に追い込まれると、自我が崩壊してしまうのです。人は、一人では生きていけません。だから、他者への優しさや、思いやりを、忘れてはいけないのです。あなたも、自分のことだけ考えて、楽に生きてみませんかありがとうございました。チャンネル登録してくださいね。